फ्रेंड्स मैं चुस्त मन की यूट्यूब झानल मन ान फस्ट टाइम विजिटे मन ान सब्सक्रैब् चुस्को अदे विधि में मैं वीडियो लैक चेक वीडियो नचन लाइक चयी नच्चन डिस्लैक् डिस्लैक् तरह कामेंट मर्चिप्द्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद्दुद
అలాగే ఫార్టీ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ చేసినట్టయితే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ అనేది వస్తుంది మనకి మైనస్ ఫార్టీ థౌజండ్ లెస్ చేసినట్లయితే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ అనేది షార్ట్ వర్కింగ్స్ వచ్చిందంటే తక్కువ వచ్చింది దాన్ని ఇక్కడ రాసుకున్నాము మనకి ఫార్టీ థౌజండ్ అనేది పే చేసేసాము ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎయిటీ థౌజండ్ టన్స్ బయటకు తీసాము ఇంటూ ఫిఫ్టీ చేసినట్లయితే ఫార్టీ థౌజండ్ వచ్చింది ఫార్టీ థౌజండ్ మనం పే చేసింది కూడా ఫార్టీ థౌజండ్ ఇక్కడ ఎలాంటి షార్ట్ వర్కింగ్స్ అప్పు కానివ్వండి సర్ప్లస్ మిగులు కానివ్వండి రాలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ వేసేసుకున్నాము ఈ ప్రాబ్లం చాలా అంటే చాలా ప్రశ్నలు అండి మా ఫస్ట్ వీడియోతో మీకు క్లారిటీ వచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోతో అన్నీ క్లారిటీగా మీకు అర్థమవుతాయి అంటే అన్ని స్టేజెస్ మీకు జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయి అలాగే ఫోర్త్ ఇయర్లోకి వచ్చేటప్పటికి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ పైస్ చేసినట్లయితే సిక్స్టీ థౌజండ్ అనేది మనకి రాయల్టీ రావడం జరిగింది మైనస్ ఫార్టీ థౌజండ్ అంటే రా మినిమం రెంట్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ థౌజండ్ సర్ప్లస్లో వేసుకున్నామండి మనం ఇక్కడ షార్ట్ వర్కింగ్స్ అరేజ్ అయ్యాయి కాబట్టి వీటిని రికూప్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కాబట్టి ఇప్పటికే త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయాయి ఫోర్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో మనకు సర్ప్లస్ వచ్చింది ట్వంటీ థౌజండ్ అనేది వేసుకున్నాము ఫార్టీ థౌజండ్ అనేది పే చేసాం మినిమం రెంట్ అనేది ఫా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో రిక్యూప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న చూడండి పవర్ టు రిక్యూప్ ఫస్ట్ షార్ట్ వర్కింగ్స్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లీజ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో రిక్యూప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మొత్తం చూస్తే థర్టీ అండ్ ఫార్టీ ఫార్టీ అలాగే ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ అనేది మనకి షార్ట్ వర్కింగ్స్ వచ్చాయండి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ థౌజండ్ అనేది సర్ప్లస్ వచ్చింది ఆ సర్ప్లస్ని ఈ ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ లెస్ చేసినట్లయితే థర్టీ వన్ థౌజండ్ వచ్చింది ఇంకా మనం థర్టీ వన్ థౌజండ్ అనేది పే చేయాలి తర్వాత క్యాల్కులేషన్ అనేది మళ్ళీ ఎద్దు రండి మీరు ఇది రాసేసుకోండి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ వచ్చింది నా ఫిఫ్త్ ఇయర్ కూడా ఇంటూ ఫైవ్ చేసినట్టే సిక్స్టీ థౌజండ్ నన్ను ఫార్టీ థౌజండ్ లెస్ చేసేస్తే ట్వంటీ థౌజండ్ అనేది మనకి సర్ప్లస్ రావడం జరిగింది దాన్ని కూడా మనం రిక్రూట్మెంట్కి షార్ట్ వర్క్ రిక్రూట్మెంట్కి పెట్టేసుకున్నాము మొత్తం ఫార్టీ థౌజండ్ అనేది రిక్రూట్మెంట్కి పెట్టినట్లయితే మనకి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ ఒకసారి చూడండి టోటల్ షార్ట్ వర్కింగ్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ అనేది మనకు ఉంది టూ థౌజండ్ సారీ ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇయర్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు మీకు మళ్ళీ అర్థం కాదేమన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఫోర్త్ ఇయర్ ఏ ఇయర్ అయితే ఉందో ఫోర్త్ ఇయర్ని టూ థౌజండ్ ఫోర్ అనుకున్నాను ఫోర్త్ ఇయర్లో మనం ట్వంటీ థౌజండ్ అనేది రిక్రూప్ చేసుకున్నాం అంటే కట్టేసుకుందాం అనుకున్నాము మనకి థర్టీ వన్ థౌజండ్ కట్టాలి అలాగే ఫిఫ్త్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అనుకున్నాము రిక్రూప్డ్ రిక్రూప్మెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ థౌజండ్ తీసేసాము మనకి లెవెన్ థౌజండ్ అనేది బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయింది ఇక్కడ అండ్ రిక్రూట్మెంట్లో మనం రాసుకోవాలి అంటే ఫైనల్ ఇయర్లో మనం రాసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కదా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో చేసుకోమంటే మళ్ళీ సిక్స్ ఇయర్స్ అయినా అనవచ్చు మీ మ్యాక్సిమం సిక్స్ ఇయర్స్ అంటారు మినిమం ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ త్రీ ఇయర్స్ కానీ ప్రాబ్లంలో అడగచ్చు సిక్స్ ఇయర్స్కి మించి మినిమం రెంట్ కానివ్వండి ఓల్ పవర్స్ కానివ్వండి అలాంటివి ఇవ్వరు సిక్స్ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఫిఫ్త్ ఇయర్లో సర్ప్లస్ వచ్చింది దాన్ని మనం రిక్రూట్మెంట్కి పంపించాము అయినా కానీ మనం స్టార్టింగ్ టూ ఇయర్స్లో చేసిన షార్ట్ షార్ట్ వర్కింగ్స్ దీనికి సరిపోలేదు నాన్ రిక్రూట్మెంట్స్లో మనం లెవెన్ థౌజండ్ రాసుకున్నాము దీన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము మనం అయినా కానీ ఇక్కడ మనం పే చేసేది ఫార్టీ థౌజండ్ అంటే మినిమం రేట్ని ఇక్కడ పే చేస్తాము ఇక్కడ ఎలాంటి చేంజ్ అనేది ఉండదు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది షార్ట్ వర్కింగ్స్ ఎలా వచ్చాయి సర్ప్లస్ ఎలా వచ్చింది అసలు ఇక్కడ ఏమీ రాకుండా ఎలా వచ్చింది దీన్ని బేస్ చేసుకుని జనరల్ ఎంట్రీస్ ఎలా పే చే పాస్ చేయాలి అనేది మీకు ఒకసారి క్లారిటీ ఇస్తాను ఇలాగ చేసినట్లయితే మీ పేపర్ కలెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి చాలా సింపుల్గా ఉంటుందండి మీరు మీరు ఏ కంటెంట్ మీద ఎలా రాస్తున్నారు ఏంటి కరెక్ట్గా ఉన్నారా లేరా అని దీన్ని చూడగానే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడే కొంతమంది అయితే ఫుల్ మార్క్స్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతారు దీన్ని చూసి అందుకని చాలా డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను జనరల్ ఎంట్రీస్ కూడా నేను రఫ్గా చెప్పుకు వెళ్ళిపోతున్నాను కానీ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి చాలా క్లారిటీగా ఎందుకు ఏంటి అని చెప్తూ ఉన్నాను మా మన వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా వీడియోని లైక్ చేయండి కామెంట్ కూడా పెట్టండి ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు రాయల్టీ కన్
లీజీ నేమ్ వర్క్ చెప్పారు లీజర్ ఒక మైండ్ తీసుకున్నాడు దాని ఎంతకని చెప్పలేదు అంటే ల్యాండ్ లార్డ్ నెంబర్ పేరు చెప్పలేదు కాబట్టి ల్యాండ్ లార్డ్ అని రాసాము పైన ఖచ్చితంగా రాయండి జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కోల్ కంపెనీ లీజీ అని రాయండి డేట్ అండ్ పర్టికులర్స్ ఎల్ఎఫ్ అండ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ అని రాసుకున్నాము ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి నేను ఒక రోజు చిన్న నోట్స్ అండి ఇది ఏది వేయలేదు కాబట్టి వన్ అని ఇక్కడ వేసుకోండి మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది నేను ఫర్ఫార్మ్ అనుకుంటున్నాను ఫార్టీ థౌజండ్ మినిమం రెంట్ అనేది పే చేస్తాము తర్వాత రాయల్టీ మనకి ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చింది ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చిందో లేదో చూసుకోండి మీరు ఏం లేదండి మీరు ఈ ఈ టేబుల్ని చూసుకుంటా జనరల్ ఎంట్రీస్లో వాల్యూస్ వేసుకోవడమే ఈ జనరల్ ఎంట్రీస్ మీరు ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ అని చూసుకొని దాని ప్రకారం జనరల్ ఎంట్రీస్ ముందు రాసేసుకొని తర్వాత వాల్యూస్ని చూసేసుకోండి ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది షార్ట్ వెరింగ్స్ ఎంత వచ్చాయి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అలాగే మనం మినిమం రెంట్ అంత పే చేస్తాము ఫార్టీ థౌసండ్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు షార్ట్ వర్కింగ్ సారైజర్ అని ఇక్కడ రాసుకుంటాము తర్వాత ల్యాండ్ లార్డ్కి అంతకి ఫార్టీ థౌసండ్ బ్యాంక్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాము ఇక్కడ బ్యాంక్ ల్యాండ్ లార్డ్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంటు తర్వాత ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డేటా టు రాయల్టీ అకౌంట్ ఈ అమౌంట్ ఈ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది ఇదే అమౌంట్ అండి ఎందుకంటే రాయల్టీ ఇక్కడ ల్యాండ్ లార్డ్ పే చేసేది ఫార్టీ థౌసండ్ కాబట్టి వీళ్ళకి అంత పే చేయాలి అని డౌట్ వస్తుంది వీళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి ఏం లేదండి ఇక్కడ మీకు రాయల్టీ అయితే ఎంత వస్తుందో ఆ అమౌంట్ని ఇక్కడ రాయాలి ఓకేనా రాయల్టీ అమౌంట్ ఎంతైతే ఉంటుందో అమౌంట్ని మనం అక్కడ రాయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకా సెకండ్ స్టేజ్ కూడా అలానే ఉంటుంది సేమ్ వాల్యూస్ తప్ప రాయల్టీ అనేది ఎంత వచ్చింది మినిమం రెంట్ అనేది మినిమం రెంటే షార్ట్ వర్కింగ్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వచ్చేసింది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ వేసుకున్నాం ఫార్టీ థౌసండ్ పే చేసాము ఫార్టీ థౌసండ్ వచ్చేసి ల్యాండ్ లార్డ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము పే చేసేసాము తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అంతా ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎందుకండి రాయల్టీ అమౌంట్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ వచ్చింది ఇక్కడ నేను ఇక్కడ వేసాను మీకు ఒక పేపర్ అనేది కనిపించకపోవచ్చు ఇక్కడ రాయల్టీ పక్కన ఉంది అలాగే స్టార్ స్టెప్ స్టార్ స్టెప్లో వచ్చేసి మనం ఇక్కడ మినిమం రెంటు అండ్ రాయల్టీ ఈక్వల్గా ఉంది కాబట్టి మనం పే చేయమండి డైరెక్ట్ మినిమం రెంట్ అనేది పే చేయమండి ఎందుకంటే మినిమం రెంట్ అండ్ రాయల్టీ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మినిమం రెంట్ తప్ప మిగతా అన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు వస్తాయండి రాయల్టీ అకౌంట్ డేటా టు ఫార్టీ థౌసండ్ టు ల్యాండ్ లార్డ్ వచ్చిన అమౌంట్నే ఫార్టీ థౌసండ్ వచ్చింది కాబట్టి పంపించేసాము ఇక్కడ షార్ట్ వర్కింగ్స్ కానివ్వండి సర్ప్లస్ కానివ్వండి అరేజ్ అవ్వ కాబట్టి మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు త్రీ ట్రాన్సాక్షన్సే వస్తాయి ల్యాండ్ లార్డ్కి పే చేస్తాము ల్యాండ్ లార్డ్కి పంపించడమే ల్యాండ్ లార్డ్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్ వేసేసాము ట్రేడింగ్ వేసేసాము తర్వాత ట్రేడింగ్ అంత కూడా ఏం చేంజ్ అవ్వదండి ఇక్కడ ట్రేడింగ్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఎందుకు వేసారు బ్రో అని అడగచ్చు మనకు వచ్చిందే ఫార్టీ థౌసండ్ అండి బ్రో ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఫోర్త్ ఫోర్త్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి మనకి మినిమం రెంట్ ఫార్టీ థౌసండ్ అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ అని పే చేసాము తర్వాత రిక్వర్మెంట్ మనకి ఇక్కడ సర్ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి రిక్వర్మెంట్కి వెళ్తున్నాం రిక్వర్మెంట్కి వెళ్తే టూ షార్ట్ వర్కింగ్స్ అకౌంట్ డేటా టు మినిమం రెంట్ వేసుకుంటాం మినిమం ఇక్కడ అమౌంట్ కనిపిస్తుందా ట్వంటీ థౌసండ్ అండి ఇది ట్వంటీ థౌసండ్ ఇది ఫార్టీ థౌసండ్ మొత్తం టోటల్ చేసినట్లయితే మనకి సిక్స్టీ థౌసండ్ అవుతుంది ఇక్కడ టోటల్ చేస్తే ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ టోటల్ చేస్తే మనకి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఈక్వల్ అవ్వాలి మీరు బాగా గమనించుకున్నట్లయితే కింద రాసుకున్నాం బీయింగ్ ది షార్ట్ వర్కింగ్స్ రిక్యూప్డ్ రిక్యూప్ చేసాము తర్వాత ఫార్టీ థౌసండ్ ఇక్కడ మర్చిపోయానండి ఫార్టీ థౌసండ్ వేసుకోవాలి ల్యాండ్ వాళ్ళ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫార్టీ థౌసండ్ వేయాలి ఫార్టీ థౌసండ్ వేయండి నేను మర్చిపోయాను ఇక్కడ ట్రే ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డేటా టు రాయల్టీ అకౌంట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి సిక్స్టీ థౌసండ్ వేసుకోవాలి సిక్స్టీ థౌసండ్ ఎందుకంటే రాయల్టీకి వచ్చిన అమౌంట్ని మనం ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఓకేనా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూడండి మిగతా జనరల్స్ అన్నీ మీరు పాస్ చేసేసు సారీ ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ చూద్దాము లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి మనం మినిమం రెంట్ వచ్చి ఫార్టీ థౌసండ్ తర్వాత ఇక్కడ రిక్రూట్మెంట్ చేసాము రాయల్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ సేమ్ ఉంటుంది తర్వాత ఫార్టీ థౌసండ్ పే చేస్తాము తర్వాత వచ్చేటప్పటికి రాయల్టీ అమౌంట్ని ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్లో కూడా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము అలాగే ఇంకా నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏంటి నాన్ రిక్రూట్మెంట్ ఆన్ ప్రా ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస
ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఏమైనా నేను స్పీడ్గా ఏమైనా చెప్తున్నానా లేకపోతే మీకు అర్థం కాకుండా ఏమైనా చెప్తున్నానా అంటే చూడండి ఈ వీడియోలో అంతే జై హింద్